gracias por continuar con nosotros. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, adelantó este martes que a partir del primero de enero próximo habrá un aumento de salarios selectivo porque solo le será aplicado a los empleados que han tenido buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. También informó que para el año próximo este organismo continuará manejando el mismo presupuesto que asciende a más de 3.600 millones de pesos. Los que trabajan, los que trabajan en base a, a las evaluaciones que ya se iniciaron de los departamentos. No es el que diga a ver partido o el que diga cada mes que se va a aumentar, no es en base a la evaluación y al desempeño en su trabajo. Muy bien. Yo quiero que en eso estemos claros. El presidente de la Cámara de Diputados ofreció la información durante la sesión de este martes que conocerá una agenda de 47 puntos entre los que figuran la solicitud de una investigación ante la denuncia de Fomper sobre supuestas irregularidades entre el Estado y supuestas generadoras eléctricas, así como sobre la transición presidencial y declarar a la Santa Biblia como libro nacional. En el obispo auxiliar de Santo Domingo, Monseñor Amancio Escapa, pidió este martes que se revise la Ley General de Pensiones del Estado para así evitar que funcionarios del tren gubernamental se retiren de sus labores con lujosos y excesivos sueldos. Lo importante es que vayan buscando lo mejor para el país, pero que no se perjudique a los que menos tienen. Tampoco se eche, eh, yo diría... Jarro de agua fría, sobre todo salido y por haber, no todos tienen la culpa, pero aquellos que verdaderamente hayan cometido injusticias o estén en esas situaciones, que sea la justicia que verdaderamente actúe. La de Jesús. Monseñor Amancio Escapa hizo esta observación al anunciar las diferentes actividades que se realizarán para conmemorar el 50 aniversario del movimiento Cursillo de Cristiandad, en las cuales estarán los obispos del país, el nuncio apostólico Josep Wesolowski y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Los son microorganismos vivos que al ser agregados como suplemento en la dieta favorecen el desarrollo de la flora intestinal. En tanto que los prebióticos son bacterias que alimentan a estos microorganismos. Los prebióticos y probióticos se utilizan en diversidad de enfermedades, tanto enfermedades intestinales como extraintestinales, es decir, diarrea tanto para tratarla como para prevenirla en enfermedades inflamatorias intestinales, en enfermedades alérgicas y en infecciones recurrentes de las vías respiratorias. Los probióticos producen sus beneficios a través de múltiples mecanismos, entre los que cabe mencionar su acción contra microorganismos dañinos, la ocupación física de la mucosa gastrointestinal donde se encuentran los puntos de unión que otras bacterias necesitan para producir enfermedad y la producción de compuestos beneficiosos. Son bacterias que no son tóxicas de origen humano, que no hacen daño, siempre que las personas no tengan problemas con su inmunidad, es decir, no tengan inmunocompromiso, pueden utilizarlas libremente en pacientes ambulatorios. Ya hay otro tipo de pacientes con problemas especiales que su médico será el encargado de recomendar que no se usen. Estos microorganismos pueden participar en la destrucción de compuestos tóxicos y en la eliminación de sustancias potencialmente cancerígenas mediante la producción de determinadas sustancias durante su crecimiento. Los probióticos son utilizados en la elaboración de diversos productos lácteos, siendo el yogur uno de los más populares. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.